Władysław Herman miał dwóch synów, Zbigniewa z nieprawego łoża oraz młodszego Bolesława. Potomnie zapamiętają go jak księcia Bolesława Krzywoustego. Po śmierci ojca bratobójcza wojna między braćmi doprowadziła do wygnania Zbigniewa, który szukał pomocy w Królestwie Niemiec u Henryka V. W 1109 roku pod pretekstem przywrócenia Zbigniewa na tron armia Henryka V rusza w kierunku granic Księstwa Polskiego. Z południa Czesi w porozumieniu z Henrykiem mają wkroczyć na teren Śląska. Tymczasem Bolesław Krzywousty pod nakłem stoczył bitwę z Pomorzanami, którzy popierali Zbigniewa. Bolesław Krzywousty pokonuje Pomorza. Krzywousty już wie, że Henryk rusza z Erfurtu w kierunku granic jego państwa. Armia Bolesława rusza na południe w kierunku Głogowa. Wyprawa Henryka V dociera do Krosna Odrzańskiego i kieruje się w stronę Bytomia gdzie dociera 23 sierpnia. Po krótkiej bitwie z Polakami 24 sierpnia pod Głogowem spotykają się sprzymierzone armie niemiecka i czeska. Rozpoczyna się oblężenie Głogowa.
Po trzech tygodniach oblężenia armia Henryka odstępuje od murów miasta. Bolesław Krzywousty dociera w rejon Głogowa, gdzie rozpoczyna się wojna podjazdowa z Niemcami, którzy ruszyli w kierunku Wrocławia. Pod Wrocławiem na wsim polu dochodzi do bitwy. Bolesław Krzywousty rozbija wojska Henryka V, z którymi nie było już Czechów, którzy wycofali się z kampanii po śmierci księcia Świętopełka. Kroniki Gala Anonima milczą na temat tej bitwy. Jest tylko zapis Gala. Cesarz podstąpił do miasta Wrocław, gdzie jednak nic więcej nie zyskał, jak trupy na miejsce żywych. Bitwy tej nie odnotowano w żadnej innej kronice lub dokumencie polskim lub niemieckim z epoki. A pierwszy zapis o niej, który dotrwał do naszych czasów, pojawił się dopiero wraz z kroniką Wincentego Kadłubka, spisaną prawie 100 lat po bitwie. Wincenty Kadłubek, tworząc swoją kronikę na dworze księcia Kaźmierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Opisał kilkadziesięcioleci później, że na wsim polu Polacy zastosowali w bitwie pozorowany odwrót, po czym wciągnęli Niemców w zasadzkę i doprowadzili do ich klęski. Według kadłubka nazwa psie pole wzięła się od psów błąkających się po polu bitwy zjadające trupy poległych. Czy bitwa na wsim polu to tylko legenda? W traktacie pokojowym Bolesław Krzywousty zgodził się jedynie na płacenie trybutu lennego z ziemi zachodniopomorskich, których jeszcze nie zdołał opanować. Była to bardzo nikła korzyść Niemców w porównaniu do ogromnych kosztów wyprawy i poniesionych strat. Zbigniew pogodził się z bratem, wrócił z wygnania do kraju. Bolesław uwięził go i oślepił. Zbigniew zmarł prawdopodobnie w 1113 lub w 1114 roku.